Jeg tror at hele verden er i en rolig sinnstilstand, og at det speiler sig i en vær der lever med i tiden. Selv har jeg intet å klage over. Mine rent personlige forhold er jeg fornøyd med. Allikevel har jeg hverken den ro der giver arbeidslyst, ei heller noget bestemt rettet raseri der tvinger mig til å arbeide. Derfor er jeg tung. Og Beate og børnene sier at jeg er sint og hissig i små ting. Når bare barometer ville stige og luften komme til ro, så skulle jeg igen bli snill og munter. Titt hei fra Ledål. Alexander Kjelland her i egen person. Ja, året går mot slutt og det nærmer seg julen, og nå skal vi jo få bestå denne store ede- og drikkeeksamenen som julen er blitt. Men det går, det går med, med litt god vilje, så får man det til. Og denne måneden her har jo et stort hull i den ene enden som heter julen. Men gledelig jul fra det store hus til de små huset. Her på Ledål feirer vi et nok så tradisjonell julefeiring, og programmet er som følger. Klokken 6 samles vi i full galla. Jeg har på med den, den røde aftenkjolen min, og våre tre gjester bringer med sig to små børn, og så drikkes det te under spenning. Ja, og så går jeg da inn i det neste værelse og tenner juletreet, som er fullt av gammel pynt fra juletrær i København og Frankrike og Stavanger. Og, og alt nytt er da presangene er selvfølgelig nye. Og så går vi rundt om treet, men vi plyndrer aldri. Nei, jeg har hørt om det er noen forferdelige familier og mennesker som gjør det, men, men her får hver sin gave, og så går lykkelige barn hjem, og vi voksne setter oss til aftenbordet klokken åtte. Og der spises det en stor prakttorsk. Ja, som lenge forut er bestilt hos fiskeren og blir brakt spill levende om formdagen. Og derefter er det en steg ja, med rødvin og et cetera. Etter en måltid så går vi inn igjen i salongen og så spiller vi gnav. Ja, på et eldgammelt spill som er helt fra fars tid. Ja, det er litt festlig. Og gevinstene er større og mindre gjenstander av marsipan. Og, og sjokolade og, og slikt. Eh, hvor til det drikkes ivrig, biskop og pøns. Og pønsen har jeg selvfølgelig selv lavet. Og den som dør i spillet, eh, han må rett og slett sette seg i gosen, hvor alt det som julen kan oppfinne av kager og frukt og sult og tøy og så videre. Bare, så, så. Og så blir klokken lett tolv da, og så er det i seng. Og således har jeg tilbrakt 50 julaftener med små variasjoner, men akk med stadig nye folk. Men, så de sier, jeg er frisk og blond som en gris. <laughs> ja. Tingene synes for meg nå å gå, gå luks ad helvede til, men eh, hvilket er underholdende og oppbyggende og delvis spennende. Men på vegne av Kulturhuset på Sølvberget så ønsker jeg rett og slett hele Stavanger en riktig strålende og gledelig jul. Hilsen Alexander Kjelland, Ledol.